വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സി ബി എസ് ഇ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളിലെ രണ്ടാം ടേം പരീക്ഷ ഓഫ്ലൈനായി തന്നെ നടത്തും ഓഫ്ലൈനായി പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിനെതിരായ ഹർജികൾ ജസ്റ്റിസ് എ എം ഖാൻവിൽക്കർ അധ്യക്ഷനായ സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് തള്ളി കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുന്നു അഭിലാഷ് ഓഫ്ലൈനായി നടത്തും എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു സി ബി എസ് ഇ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളിലെ രണ്ടാം ടൈം പരീക്ഷ ഓഫ്ലൈനായി നടത്തുന്നതിനെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് എന്നാൽ ഓഫ്ലൈനായി തന്നെ നടത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഇടപെടാനാകില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓഫ്ലൈൻ പരീക്ഷ ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ച ഹർജികളെല്ലാം തന്നെ ജസ്റ്റിസ് എ എം ഖാൻവിൽക്കർ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് തള്ളിയിരിക്കുകയാണ് ഇതോടൊപ്പം ഐ സി എസ് ഇ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് സ്കൂളിംഗ് പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലും ഇടപെടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ബോർഡുകളും ഓഫ്ലൈനായി നടത്തുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുവാൻ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പ്രകാരം തന്നെ പരീക്ഷകൾ നടക്കുകയും ചെയ്യും നിലവിൽ സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുന്നിലെത്തിയ ഹർജികൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നും അത് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്നുമുള്ള നിരീക്ഷണമാണ് സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വ്യാജ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത് എന്ന തരത്തിൽ കോടതി ഇതിനെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അനാവശ്യമായി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ഹർജിയുമായി എത്തരുതായിരുന്നു എന്നുള്ള നിരീക്ഷണമാണ് കോടതി വരുത്തിയത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം ഹർജികളുമായി വീണ്ടും വരരുത് അതായത് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹർജികളുമായി ഇനി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കരുത് എന്നും അങ്ങനെ സമീപിച്ചാൽ വൻ പിഴ ഈടാക്കേണ്ടി വരും എന്ന മുന്നറിയിപ്പും കൂടി കോടതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു സമാന്തര അസസ്മെന്റ് രീതിയിലുള്ള ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്തണമെന്ന ഹർജികളിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ അക്കാദമിക് ഇയറിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു അസസ്മെന്റ് ആണ് കോളേജ് ക്ഷമിക്കണം പ്ലസ് ടു വിദ്യാലയങ്ങളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിലും നടന്നത് അതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ വീണ്ടും എത്തിയത് എന്തായാലും സി ബി എസ് ഇ പത്താം പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലെ രണ്ടാം ടൈം പരീക്ഷ ഓഫ്ലൈനായി തന്നെ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയാറിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇനി ഒരു മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല ഇനി ഹർജിക്കാർക്ക് സുപ്രീം കോടതി ഇനി ഹർജിയുമായി വരേണ്ട പിഴ ചുമത്തുമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഹർജിക്കാർക്ക് ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗം ഈ വിഷയത്തിലുണ്ടോ നിലവിൽ ആ പരീക്ഷാ ബോർഡ് മാത്രമായിരിക്കും ഇതിൽ ഇടപെടുക അതായത് സി ബി എസ് ഇ തീരുമാനിക്കാത്തടത്തോളം കാലം അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി എസ് ഇ തീരുമാനിക്കടത്തോളം കാലം ഇനി ഏതെങ്കിലും നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നത് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടഞ്ഞ അധ്യായമാണ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ ആയിരുന്നു ഈ സി ബി എസ് ഇ പരീക്ഷാ ഫലം നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായ വാദം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നടന്നത് എന്ത് അടിസ്ഥാനമാക്കണം എന്തൊക്കെ മാനദണ്ഡങ്ങളായിരിക്കണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച വിദഗ്ധമായ ഒരു സമിതി രൂപീകരിച്ചു ആ സമിതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ അസൈൻമെന്റ് മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടവ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നിരീക്ഷിക്കും ഒപ്പം മുൻ ക്ലാസുകളിൽ ലഭിച്ച മാർക്കിന്റെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ബദലായ ഒരു സംവിധാനം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തവണ അത് പ്രാവർത്തികമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഫസ്റ്റ് ടൈം പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞതും കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് സെക്കൻഡ് ടൈം എക്സാമിനേഷന്റെ സമയമാണ് ഇപ്പോൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിയമപരമായി ഈ വിഷയത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല ഇപ്പൊ ഹർജി തള്ളിയതുകൊണ്ടും കോവിഡ് ഉയർന്നു നിന്ന സമയത്തായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ തവണ ഇടപെട്ടത് അപ്പം ഇനി കോടതി ഇടപെടലും സാധ്യമല്ല സ്വാഭാവികമായും ഓഫ്ലൈനായി തന്നെ പരീക്ഷകൾ നടക്കും അല്ലേ തീർച്ചയായും ഇരുപത്തിയാറാം തീയതിയാണ് ഓഫ്ലൈൻ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ തവണ കോവിഡിന്റെ പ്രതിസന്ധി അതിരൂക്ഷമായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരം ക്രമീകരണങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ ചില സാങ്കേതികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് കോവിഡ് തരംഗം വ്യാപിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലവും ഉണ്ടായിരുന്നു തുടർന്നായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി വിശദമായി വാദം കേൾക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉന്നത പഠനത്തിനുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്നതുകൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ബദൽ മാർഗം സ്വീകരിച്ചത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ട ഒന്നില്ല എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അടക്കം നിരീക്ഷണം അതോട
സമയബന്ധിതമായി തന്നെ പൂർത്തിയാകുവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് മാത്രവുമല്ല ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നിലനിന്നിരുന്ന ഘട്ടത്തിലടക്കം മറ്റ് ബോർഡുകളുടെ എക്സാമുകൾ കേരളത്തിലടക്കം പരീക്ഷ വിജയകരമായിട്ട് നടത്തിച്ച പശ്ചാത്തലം കൂടിയുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു ആവർത്തനം മാത്രമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് പ്രകടമാകാൻ പോകുന്നത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ആ പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷാ നടപടികളുമായി ബോർഡ് മുന്നോട്ട് പോകും പരീക്ഷ ഫിസിക്കലി തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കുട്ടികൾക്ക് സാധിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമായിരിക്കും ഒരുക്കുന്നത് അഭിനയ പ്രതിഭ കെ പി സി ലളിതയ്ക്ക് വിട ചൊല്ലുകയാണ് കലാ കേരളം മൃതദേഹം തൃശൂർ സംഗീത നാടക അക്കാദമിയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ ഹാളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെ വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ വീട്ടുവളപ്പിലാണ് സംസ്കാരം നേരത്തെ എറണാകുളം തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ മകന്റെ വീട്ടിലും ലായംകൂത്തമ്പലം ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും നിരവധി പേരാണ് പ്രിയ കലാകാരിക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയത് വിലാപയാത്രയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ട് അനീഷ് എവിടെ എത്തി എപ്പോഴായിരിക്കും വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ എത്തുക സംസ്കാരം എത്ര മണിക്കാണ് മലയാളത്തിന്റെ പ്രതി നടി കെ പി സി ലളിതയുടെ ഭൗതിക ശരീരം വഹിക്കുന്ന വിലാപയാത്ര ഇപ്പോൾ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നു അവരുടെ മണ്ണിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ആദ്യം വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ ഹാളിൽ ഒരു മണിക്കൂർ പൂർദ്ദർശനത്തിന് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കഴിയുന്നത് ആദ്യം വടക്കാഞ്ചേരിയിലേക്ക് അനീഷിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം സുവി വിശ്വനാഥ് ചേരുന്നുണ്ട് വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ ഹാളിൽ നിന്ന് സുവി അവിടെ മൃതദേഹം എത്തിച്ചു എന്നാണ് അറിയുന്നത് നിറയെ ആളുകളെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് കെ പി സി ലളിതയ്ക്ക് യാത്രാമൊഴി നൽകുന്നത് വടക്കാഞ്ചേരി കന്യ കെ പി എസ് സി ലളിതയുടെ മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാഹനം ഇപ്പോൾ വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നിരവധി പേരാണ് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് വടക്കാഞ്ചേരി എം എൽ എ സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പള്ളി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ ഈ മൃതശരീരത്തോടൊപ്പം വിലാപയാത്രയോടൊപ്പം ഉണ്ട് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ മൃതശരീരം ഈ ബസ്സിന് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് ഈ ഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കും ഒരു മണിക്കൂർ സമയമാണ് ഇവിടെ പൊതുദർശനത്തിനായി മൃതശരീരം ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് നിരവധി പേരാണ് ഈ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനാ തുറകളിൽ ഉള്ളവർ ജന്മനാടല്ലെങ്കിലും കർമ്മം കൊണ്ട് വടക്കാഞ്ചേരിക്കാരിയായ മനസ്സുകൊണ്ട് വടക്കാഞ്ചേരിക്കാരിയായ ലളിത കെ പി സി ലളിതയ്ക്ക് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതീവ വൈകാരികമായ രംഗങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ ഈ നഗരസഭാ കാര്യാലയം ഇപ്പോൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ മൃതശരീരം എടുത്ത് വാഹനത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് ഈ നഗരസഭാ ഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കും അതിനുശേഷം പൂർണ്ണമായും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അറിയിച്ചത് നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ കലാകാരിയുടെ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരിയുമായി വ്യക്തിബന്ധമുള്ള ആത്മബന്ധമുള്ള നിരവധി പേരാണ് ഈ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഏറെ ഏറെ നാളുകളായി വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ സ്ഥിരതാമസമാണ് കെ പി എസ് സി ലളിത ഏതൊരു പരിപാടിക്കും ഈ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ അവർ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയിലെ ശുചിത്വ മിഷന്റെ അംബാസിഡർ കൂടിയാണ് കെ പി എസ് സി ലളിത അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവ പങ്കാളിയായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിലും അവയെല്ലാം തന്നെ കെ പി എസ് സി ലളിതയുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്നേഹത്തോടെ ആത്മ സ്നേഹത്തോടെ ആയിരുന്നു അവരുടെ പെരുമാറ്റം സുദർശിതമായ പെരുമാറ്റ രീതികൾ കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഏറെ ആളുകൾക്കേറെ പ്രിയങ്കരിയുമായിരുന്നു അവസാനം അവർക്ക് യാത്രാമൊഴി ചെല്ലാൻ വേണ്ടി നിരവധി പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നഗരസഭാ ഹാളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൃതശരീരം ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അതായത് എടുത്ത് ബസ്സിൽ നിന്നെടുത്ത് നഗരസഭാ ഹാളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നിരവധി പേർ വടക്കാഞ്ചേരി എം എൽ എ സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പള്ളി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇതോടൊപ്പം അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഇവിടെ പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കും അതിനുശേഷമായിരിക്കും മൃതശരീരം ഇവിടെ നിന്ന് വിലാപയാത്രയായി വീട്ടിലേക്ക് പോവുക എങ്കക്കാട് എന്ന ആ കൊച്ചു
കെ പി എസ് സി ലളിതയുടെ പാലിശ്ശേരിയിൽ ഓർമ്മ എന്ന വീടുള്ളത് അവിടെയാണ് അന്ത്യവിശ്രമം ഒരുക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ മൃതശരീരത്തിന് ഇപ്പോൾ മൃതശരീരം ഹാളിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകും അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തോളം ഇവിടെ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അവിടെയും മുറ്റത്ത് പൊതുദർശന ചടങ്ങ് നടത്തുന്നു പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും അതിനുശേഷം അഞ്ച് മണിയോടുകൂടി സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തണം എന്നാണ് നിലവിൽ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും വികാര നിർഭരമായ യാത്രയപ്പ് കലാകേരളം നൽകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നിരവധി പേർ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ തുറകളിൽപ്പെട്ട നിരവധി പേരാണ് ഈ വടക്കാഞ്ചേരി ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതീവ വൈകാരികമായ രംഗങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് സാധാരണക്കാരും സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ഈ വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയിൽ എത്തി അവരെ കാണാൻ പ്രിയ നടിയെ അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി തടിച്ചു കൂടി നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മറ്റ് ഇടങ്ങളിൽ അതായത് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലും അതുപോലെ സംഗീത നാടക അക്കാദമിയിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക പ്രമുഖരും രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരും പൊതുജനങ്ങളുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ വളരെ വളരെ സാധാരണക്കാരായ വളരെ ആത്മബന്ധമുള്ള കെ പി എസ് സി ലളിതയോട് വളരെ ആത്മബന്ധമുള്ള സാധാരണക്കാരായ ഒരു പറ്റം മനുഷ്യരാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അവർ അവസാനമായി പ്രിയ കലാകാരിക്ക് യാത്രാമൊഴി ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തോളം ഇവിടെ മൃതശരീരം വെച്ചതിന് ശേഷം ഭൗതിക ശരീരം വെച്ചതിന് ശേഷം കെ പി എസ് സി ലളിതയുടെ ഭൗതിക ശരീരം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എങ്കക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന വീട്ടിലേക്ക് നാൽപ്പത്തിനാല് വർഷം മുമ്പാണ് ഭർത്താവ് ഭരതന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കലാ കെ പി എസ് സി ലളിത ഈ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ എത്തുന്നത് അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ വടക്കാഞ്ചേരിക്കാരുടെ പ്രിയങ്കരിയായിരുന്നു അവർ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങൾക്കായാലും അതുപോലെ സങ്കടമാണെങ്കിലും ദുഃഖമാണെങ്കിലും എല്ലാം ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നാണ് കൂടെ നിന്ന ഓരോരുത്തരും പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായത് കുടുംബാംഗങ്ങളാവട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളാവട്ടെ അയൽവാസികളാവട്ടെ നല്ല വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് കെ പി എസ് സി ലളിതയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇവർ ഇടതു സഹയാത്രികയായിരുന്ന ഇവർ ഇവിടെ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കും എന്ന് ചില അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇവർ തന്നെ സ്വയം പിന്മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് തുടർന്നാണ് സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർമാൻ ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആദരവായി നൽകുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിന് ശേഷം കരൾ ദീർഘനാളായി കരൾ രോഗബാധിതയായിരുന്നു അവസാന യാത്ര ഇവിടെ എങ്കക്കാടുള്ള സ്വന്തം വീട്ടിൽ വെച്ചായിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു കെ പി സി ലളിതയുടെ ആഗ്രഹം മക്കളോട് ഉൾപ്പെടെ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും മൃതശരീരം എങ്കിലും അസുഖ ബാധിതയായതിനെ തുടർന്ന് അവരെ മകൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു കോമയിലായിരുന്നു ദീർഘനാൾ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് അന്ത്യം സംഭവിച്ചത് തുടർന്ന് രാവിലെ തൃപ്പൂണിത്തുറ തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ പൊതുദർശന ചടങ്ങുകൾ നേരെ തൃശ്ശൂരിലേക്ക് തൃശ്ശൂർ സംഗീത നാടക അക്കാദമിയിൽ പൊതുദർശന ചടങ്ങുകൾ ഇപ്പോൾ വടക്കാഞ്ചേരിയിലെത്തി അവസാനത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് കലാകാരി അല്പസമയത്തിനകം ഇവിടെ പൊതുദർശന ചടങ്ങുകൾ അവസാനിക്കും അതിനുശേഷം നേരെ വടക്കാഞ്ചേരി എങ്കക്കാടുള്ള പാലേരിയിലെ ഓർമ്മ എന്ന വീട്ടിലാണ് പൊതുദർശനം നടത്തുക അവിടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മാത്രം പൊതുദർശനം നടത്താനാണ് അനുമതിയുള്ളത് അഞ്ച് മണിയോടുകൂടി ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടുകൂടിയായിരിക്കും സംസ്കാരം എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും വൻ ജലാവലിയാണ് ഇവിടെ ഇവരെ കാണാൻ കെ പി എസ് സി ലളിതയെ അവസാനമായി ഒരു നോട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി വൻ ജല ജനാവലിയാണ് ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടതിൽ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്തമായി വലിയ താരപ്രഭകളൊന്നുമില്ലാത്ത വളരെ വളരെ സാധാരണക്കാരായ ഒരു പറ്റം ആളുകളാണ് ഇവിടെ കെ പി എസ് സി ലളിതയെ കാണാൻ വേണ്ടി എത്തിയിരിക്കുന്നത് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ അവരോട് ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ അതുപോലെ പൊതുപ്രവർത്തകർ അയൽവാസികൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഭരതൻ്റെ കൂടെ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമായിരുന്നു വടക്കാഞ്ചേരി ഭരതന് ഏറെ വേരുകളുള്ള സ്ഥലം ഭരതൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കൂടെ ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവസാനമായി കലാകാരിയെ കാണാൻ വേണ്ടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പൊതുദർശന ചടങ്ങുകൾ ഇപ്പോൾ 
തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ടര മണിയോടുകൂടി ഇവിടെ പൊതുദർശനം ആരംഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും വളരെയധികം താമസിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വേഗം ആളുകളെ കടത്തി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിരവധി പ്രമുഖർ പോലീസിൻ്റെ കൂടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ആളുകളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ ഈ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതശരീരം എങ്കക്കാട്ടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ധന്യാ നഗരസഭാ ഹാളിൽ പൊതുദർശനം നടക്കുകയാണ് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ഓർമ്മ എന്ന വീട്ടിൽ സംസ്കാരം നടക്കും നിരവധി കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരാണ് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നഗരസഭാ ഹാളിലേക്ക് വടക്കാഞ്ചേരിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ തിരക്കാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരിക്ക് യാത്രയപ്പ് നൽകാൻ വലിയ തിരക്കാണ് നഗരസഭാ ഹാളിൽ ഇതിനുശേഷം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് വീട്ടുവളപ്പിലാണ് സംസ്കാരം നടക്കുക മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടി കെ പി എസ് ലളിതയ്ക്ക് വിട ചെല്ലുകയാണ് കലാ കേരളം മൃതദേഹം തൃശൂർ സംഗീത നാടക അക്കാദമിയിലെ പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ ഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോടെ വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ സംസ്കാരം നടക്കും നേരത്തെ എറണാകുളം തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ മകന്റെ വീട്ടിലും ലായം കൂത്തമ്പലം ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും നിരവധി പേരാണ് പ്രിയ കലാകാരിക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയത് സിനിമയിലെ സഹപ്രവർത്തകർ കൊച്ചിയിലും മറ്റുമായി ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാരും മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളും അടങ്ങുന്ന വലിയ ജനാവലിയാണ് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് രമ്യ ഹരിദാസ് എം പി അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ചലച്ചിത്ര സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖരാണ് കെ പി എസ് സി ലളിതയ്ക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയത് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഒരുപാട് വർഷത്തെ ബന്ധവും പരിചയവും സിനിമ എന്നാലും ഉപരി ഒരുപാട് ചേച്ചിയായിരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എഴുതിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ മഴക്കാറിന് കണ്ണു നിറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ഗാനമാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ വളരെ കുറച്ച് സിനിമകളിലെ ഞാനും ചേച്ചിയായിട്ട് അമ്മയും മകനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല കാണാൻ പറ്റില്ല ആ സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഫോണിലൊക്കെ സംസാരിച്ചു കെ പി എസ് സിയിലൂടെ നാടകരംഗത്ത് കടന്നു വന്ന അവര് നാടകരംഗത്തും സിനിമാരംഗത്തും മികച്ച അഭിനയ മികവ് തെളിയിക്കാനുള്ള എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളും വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹനടി എന്ന നിലയിൽ രണ്ട് തവണ കേന്ദ്ര പുരസ്കാരമൊക്കെ ലഭിക്കുമ്പോഴും ഒരു പ്രധാന നടിയല്ല എങ്കിൽ പോലും സഹനടിയായി തൻ്റെ കഴിവുകൾ വളരെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ച മഹാനടിയാണ് അതാണ് ഞാൻ നടന വിസ്മയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രി എന്ന നിലയിൽ അവർ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന് തൊട്ടറിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഇപ്പം പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ചേച്ചി അത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ വലിയ അതിപ്പോൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല മലയാളത്തിലെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു മെനു കാർഡ് എന്നൊരു നാട്ട് വിഭവമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് നേരെ ശങ്കരാളി ചേട്ടൻ ഒടുവിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടൻ തിലകേട്ടൻ സി ഐ പോൾ ചേട്ടൻ പറവൂർ ഭരത് ചേട്ടൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ശ്രേണി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നൊരു ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയൽ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് കിട്ടത്തില്ല പ്രത്യേകമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ള അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ലോസ് ആണ് അത് ബിഗ് ലോസ് 
ചേച്ചി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ഫിലിം വരെ ഞാൻ ചേച്ചിനെ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു ആ സമയത്താണ് വയ്യാതായത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു മോനെ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ശരിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എത്തിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അങ്ങ് വീടായിപ്പോയി എൻ്റെ ഭാഗ്യം ഇത്രയും പടങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കാൻ ലളിതാ ലളിത പോലുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റുമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ സന്ദർഭം ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ ഇവിടം വിട്ട് അപ്പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ലോകമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു അപ്രധാനമല്ലാത്തൊരു നല്ല സ്ഥലത്തൊരു നല്ലൊരു സിംഹാസനം കിട്ടും അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ ആത്മാവ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ഭാഗ്യം ഞങ്ങളുടെ ഒരു റിലേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടി വരാൻ പറ്റി ഞാനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അങ്ങനത്തെ റിലേഷൻ ആയിരുന്നു ഒരുവിധം മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയും പിന്നെ അല്ലാതെ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയാം എല്ലാവരും പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയെക്കാളും കൂടുതൽ അമ്മയാണ് അന്വേഷിക്കുക അമ്മ പോകുമ്പോഴും മോൾ വന്നില്ലെന്നാണ് ചോദിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ വഴക്ക് കുറയും എന്നുള്ള വഴക്ക് കുറയായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് കാണുമ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അമ്മ എൻ്റെ വഴക്ക് പറയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വാമ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയോ വർഷത്തെ ബന്ധമാണ് കാരണം ഒരു പക്ഷേ ലളിത ചേച്ചി സിദ്ധാർത്ഥന് ജന്മം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഭരതേട്ടൻ എന്നെ പ്രണാമം എന്ന ചിത്രത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ആ സമയം തൊട്ട് ഉള്ളൊരു കുടുംബ ബന്ധമാണ് എനിക്ക് ലളിത ചേച്ചി എത്രയോ പ്രോഗ്രാംസ് വരലിലെണ്ണാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസിന് ഞാൻ ഞാൻ ചേച്ചിയായിട്ട് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചേച്ചിയെ പാട്ടെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആത്മബന്ധം കാരണം ഒരു സിനിമ സിനിമയിലുള്ളൊരു നടി എന്നതിൽ ഉപരി മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ആത്മബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചേച്ചിയാണ് എനിക്ക് ലളിത ചേച്ചി ആ വിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അത് മനസ്സിന് എൻ്റെ മനസ്സിനൊരു വലിയ ആഘാതമാണ് കാരണം ഓർമ്മകൾ മരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചേച്ചി ഇത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് പാടിയതും എന്നെ എടാ കൊച്ചനെ ഇഞ്ഞ് വാ ഈ ഇതെങ്ങനെ പാടണ്ടെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു പിന്നെ എന്നെ സിനിമയിൽ ഓരോ ഭരതേട്ടൻ്റെ പടത്തിലൊക്കെ പഴപ്പിച്ചപ്പം അവിടെ വന്ന് ഉള്ള സംസാരം പിന്നെ സിദ്ധാർത്ഥനുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഭരതേട്ടനും ലളിത ചേച്ചിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരിക പിന്നെ നമുക്ക് മലയാളികൾക്കെല്ലാം ഒരു അഭിനയ സിദ്ധിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാസ്മരിക ശക്തിയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് എത്ര എത്രയോ കഥാപാത്രങ്ങൾ അതെല്ലാം അതിലൂടെ ലളിത ചേച്ചി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ നഷ്ടത്തിൽ ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു അതിലേറെ എൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം ചേച്ചിയെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഷമമാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലിപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി ആ കുടുംബത്തിനും ഈ ദുഃഖം താങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല ചേച്ചി സിനിമ നമ്മൾ പറഞ്ഞും ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അല്ലാതെ ചേച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിനിമയിലേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരുപാട് ഷോകളിലും വിദേശ യാത്രകളിലൊക്കെ ഒരുമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നൊക്കെ ശരിക്കും അമ്മയുടെ ഒരു വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ ചേച്ചി വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് അത് സിദ്ധു ഇപ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് അതാണ് അതിന് വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു സാധാരണ സിനിമാ താരം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വികാരം ആ വ്യക്തിക്ക് കഴിഞ്ഞ എല്ലാ തലമുറയോടും പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു സാധാരണ ഒരു നഷ്ടമല്ല ഒരു സിനിമാ നടിയേക്കാൾ ഉപരി സമൂഹത്തിലെ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുകയും സാധാരണക്കാരുമായിട്ട് ഒത്ത് ഒത്തിണങ്ങി ജീവിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു അംഗം പല കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അമ്മയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി ഇനി നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സംഭവിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് സ്വന്തം സ്വന്തം കുടുംബത്തെ സംഭവിച്ച അതേ വേദനയുടെ കാണുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ലളിതാമ്മയുടെ ഓരോ സിനിമകളും ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും അവർ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ വ്യത്യസ്തതകളുണ്ട് 
നമുക്ക് അറിയാം സിനിമയിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഉള്ളത് വെച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ശരീരം മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും ഓരോ കഥാപാത്രത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേറെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വളരെ കുറച്ച് നടി നടന്മാരേ ഉള്ളൂ അതിൽ ലളിതാമ്മ പ്രധാന വ്യക്തി തന്നെയാണ് മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടിക്ക് വിട ചൊല്ലാൻ ആരാധക പ്രവാഹമാണ് ഇപ്പോൾ നഗരസഭാ ഹാളിൽ വടക്കഞ്ചേരി നഗരസഭാ ഹാളിൽ പൊതുദർശനം നടക്കുകയാണ് നിരവധി പേരാണ് അവസാനമായി പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരിയെ കാണാൻ ഹാളിലേക്ക് എത്തുന്നത് സുബി വിശ്വനാഥൻ ചേരുന്നുണ്ട് സുബി എത്ര നേരം അവിടെ പൊതുദർശനം ഉണ്ടാകും എപ്പോഴാണ് ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ധന്യ പ്രിയ നടിയുടെ മൃതശരീരം അല്പസമയം കൂടി മാത്രമേ ഈ നഗരസഭ ഹാളിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മൂന്നേ മുക്കാലോടുകൂടി മൃതശരീരം ഇവിടെ നിന്ന് വട എങ്കക്കാട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാധക പ്രവാഹമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട നടിയെ അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാനുള്ള ആരാധക പ്രവാഹമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലും സംഗീത നാടക അക്കാദമിയിലും കണ്ടതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വളരെ സാധാരണക്കാരായ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ പ്രവാഹമാണ് നമുക്ക് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നിരവധി നാൾ അതായത് ഭരതൻ്റെ മരണശേഷം ആണ് ഇവിടെ കെ പി എസ് സി ലളിത സ്ഥിരതാമസത്തിന് വരുന്നത് അതിനുശേഷം വടക്കാഞ്ചേരിയുടെ എല്ലാം എല്ലാമായി അവർ മാറുകയായിരുന്നു മരുമകളായിരുന്നു വരുമ്പോൾ എങ്കിലും ഇപ്പോൾ മകളായിക്കൊണ്ടാണ് ലളിത മടങ്ങുന്നത് എന്നാണ് പലരും പ്രതികരിച്ചത് അത്രത്തോളം ഇഷ്ടം കെ പി എസ് സി ലളിത വടക്കാഞ്ചേരിയോടും അതുപോലെ തന്നെ എങ്കക്കാട് എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തോടും സൂക്ഷിച്ചു അതേ ഇഷ്ടം വടക്കാഞ്ചേരിയും എങ്കക്കാട് ഗ്രാമവും കെ പി എസ് സി ലളിതയ്ക്ക് തിരിച്ചു നൽകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾക്ക് കാണുന്നത് വികാര നിർഭരമായ യാത്രയപ്പ് നിരവധി പേരാണ് ഈ നഗരസഭാ ഹാളിൽ കെ പി എസ് സി ലളിതയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രായമായവരുണ്ട് സ്ത്രീകളുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് വൃദ്ധരുണ്ട് അവശരായവരുണ്ട് നിരവധി 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 സാധാരണ മനുഷ്യർ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് എങ്കിലും സമയക്ലിപ്തത പാലിക്കേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് മൂന്നേ മുക്കാലോടുകൂടി മൃതശരീരം ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം അതിനുശേഷം വടക്കാഞ്ചേരി എങ്കക്കാടുള്ള വീട്ടിൽ പാലിശ്ശേരിയിൽ ഓർമ്മയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകും അവസാന യാത്ര കെ പി എസ് സി ലളിതയുടെ അവസാന യാത്ര കായംകുളത്തിൻ്റെ മകളായി ജനിച്ച് വടക്കാഞ്ചേരിയുടെ മരുമകളായ കെ പി എസ് സി ലളിത അന്ത്യയാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ മൃതശരീരം ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടില് ഭരതന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് വടക്കാഞ്ചേരിയിലേക്ക് ആദ്യമായി കെ പി എസ് സി ലളിത കടന്നു വരുന്നത് അതിനുശേഷം ഭരതന്റെ ഭരതൻ തറവാട്ടിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ഓരോ നിമിഷവും കെ പി എസ് സി ലളിതയും ഇവിടേക്ക് വന്നു ഇവിടത്തെ കാരിൽ ഒരാളായി മാറി ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാം നല്ലത് മാത്രം പറയാൻ ബാക്കിയാക്കി കൊണ്ടാണ് ഈ മഹാനടി ഇപ്പോൾ വിട പറയുന്നത് ഏറെ ഇവിടെ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ സംസാരിച്ചവരെല്ലാം ഓർക്കുന്നത് കെ പി എസ് സി ലളിത എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെയാണ് നദി നടി എന്നതിനുപരി അവർ ഒരു മികച്ച വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയായിരുന്നു സ്നേഹവും അനുകമ്പയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു എന്നാണ് ഏവരും പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ എത്തുന്നവർ ഇപ്പോഴും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ മൃതശരീരം ഇവിടെ നിന്ന് വിലാപയാത്രയായി കൊണ്ടുപോകും എങ്കക്കാടുള്ള വീട്ടിൽ പൊതുദർശനമുണ്ട് അവിടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും മാത്രമാണ് സൗകര്യം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നേ മുക്കാലോടുകൂടി മൃതശരീരം ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കും എന്നാണ് അറിയിച്ചത് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയതിന് ശേഷം വടക്കാഞ്ചേരിയുടെ ഓരോ കാര്യത്തിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാകട്ടെ സാംസ്കാരിക വേദികളിലാവട്ടെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു അവർ കെ പി എസ് സി ലളിത വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയുടെ ശുചിത്വ മിഷന്റെ അംബാസിഡർ കൂടിയാണ് ഇവർ അതിനുശേഷം ഇവർ എല്ലാ പരിപാടികളും നഗരസഭ ആദ്യമായി ഇടതുമുന്നണി ഭരണം പിടിക്കുമ്പോൾ ആ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായി തന്നെ അവർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നഗരസഭയിലുള്ളവർ പറയുകയുണ്ടായത് ഏതായാലും 
ഇപ്പോഴും ഈ ആരാധകർ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ശരി ശരി തിരിച്ചു വരാം മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാനടിക്ക് വിട ചൊല്ലുകയാണ് കേരളം ആരാധക പ്രവാഹമാണ് വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംസ്കാരം വൈകിട്ട് നടക്കും അല്പസമയത്തിനകം പൊതുദർശനം പൂർത്തിയാക്കി വീട്ടിലേക്ക് മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകും അഞ്ചു മണിയോടെയാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടി കെ പി എസ് സി ലളിതയ്ക്ക് വിട ചൊല്ലുകയാണ് കലാ കേരളം വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ ഹാളിലേക്ക് ആരാധക പ്രവാഹമാണ് കണ്ണീരോടെ വിട ചൊല്ലുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് കെ പി എസ് സി ലളിത കേരളത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് അസുഖബാധിതയായി ഏറെക്കാലമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ വീട്ടിൽ നടക്കും ഓർമ്മ എന്ന വീട്ടിലേക്ക് അല്പസമയത്തിനകം പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകും അഞ്ചു മണിയോടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കും നഗരസഭ ഹാളിലാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുദർശനം നടക്കുന്നത് എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു അനീഷ് പൊതുദർശനം പൂർത്തിയാകാറായോ ഒരുപാട് പേരാണ് അവസാനമായി കാണാൻ വേണ്ടി എത്തിയിരിക്കുന്നത് എത്ര സമയം കൂടി നഗരസഭ ഹാളിൽ ഉണ്ടാകും എപ്പോഴാണ് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വിവരം ആ തന്നെ അല്പസമയം കൂടി വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ ഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് ആളുകൾക്ക് അവസരമുണ്ടാകും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം ഒരു മരുമകളായി വടക്കാഞ്ചേരിയിലേക്ക് എത്തിയതാണെങ്കിലും ഒരു മകൾ എന്ന രീതിയിലാണ് ആ കെ പി ശ്രീലതയെ തങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് നാട്ടുകാർ നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഒപ്പം യാതൊരു താരജാടകളുമില്ലാതെ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ നടിമാരിൽ ഒരാളായിട്ടും അത്തരം ഒരു താരജാടകളും ഇല്ലാതെയാണ് നാട്ടുകാരോട് കെ പി ശ്രീലത എന്നും ഇടപഴകിയത് എന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു എന്തായാലും ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു സ്നേഹം തന്നെയാണ് ഈ പൊതുദർശനത്തിൽ കെ പി ശ്രീലതയെ ഒരു നോക്ക് കാണാനായി ഇവിടേക്ക് ഒഴുകി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ ജനസഞ്ചയം തെളിവാക്കുന്നത് നേരത്തെ തൃശൂർ സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിനായി വെച്ചപ്പോഴും സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ വലിയ ജനപ്രവാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം സിനിമാ നടി എന്നതിലുപരി സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ സജീവമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു കെ പി ശ്രീലത സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന പദവിയിൽ നിൽക്ക തന്നെ തൃശൂർ നഗരത്തിൽ വിപുലമായ ഒരു സൗഹൃദ വലയം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ഇടങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പോകുന്നതിനും അത്തരം ആളുകളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനും ഒക്കെ അവർ ഏറെ അധ്വാനിച്ചിരുന്നു ഒപ്പം ഈ കലകളെയും മറ്റും ഈ നാടകമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെ നാടൻ കലാരൂപങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ഒരു പുനരുദ്ധാരണം നടത്തുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കെ പി ശ്രീലത ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കി എന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രതിഫലനം എന്നവണ്ണമാണ് ആളുകളിൽ നിന്നും വലിയൊരു സ്നേഹം കെ പി ശ്രീലതയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നീക്കിയാണ് പിന്നീട് തൃശ്ശൂരിലെ പോലും പൊതു ദർശനം വളരെ വേഗം പൂർത്തിയാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ പൊതുദർശനത്തിനും വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടമുണ്ട് ഇതിനുശേഷമാണ് എങ്കക്കാട്ടേക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓർമ്മയിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഓർമ്മയിലാവും ബാക്കി ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളടക്കം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് എന്തായാലും ഓർമ്മയിലും നാട്ടുകാരുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടം തന്നെ തങ്ങളുടെ പ്രിയ നായികയെ മഹാനടിയെ കാണുന്നതിനായി എത്തും എന്നാണ് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ധന്യവാദം ശരി അനീഷ പ്രിയ കലാകാരിക്ക് വിട ചൊല്ലുകയാണ് കേരളം ആരാധക പ്രവാഹമാണ് വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ ഹാളിലേക്ക് അല്പസമയത്തിനകം നഗരസഭാ ഹാളിലെ പൊതുദർശനം പൂർത്തിയായി വീട്ടിലേക്ക് ഓർമ്മ എന്ന വീട്ടിലേക്ക് മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകും അഞ്ചു മണിയോടെ സംസ്കാരം ഇന്നലെ രാത്രി പത്തരയോടെ ആയിരുന്നു മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടി വിട പറഞ്ഞത് പ്രിയ കലാകാരിക്ക് കേരളം വിട ചൊല്ലുന്നു ആരാധക പ്രവാഹമാണ് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ കാണുന്നത് കൊച്ചിയിലെ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ഫ്ലാറ്റ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും കൂത്തമ്പലത്തെയും പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ വടക്കാഞ്ചേരിയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ പൊതുദർശനം നടക്കുന്നു വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ഓർമ്മയുടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ ആയിരിക്കും സംസ്കാരം നടക്കുക ഓർമ്മ എന്ന വീട്ടിലേക്ക് അല്പസമയത്തിനകം കെ പി സി ലളിതയെ കൊണ്ടുപോകും അവസാനമായി കാണാൻ നാട്ടുകാർ എത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് കലാകാരന്മാരും മറ്റ് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുമെല്ലാം രണ്ട് പൊതുദർശനത്തിലും എത്തി നിരവധി പേരാണ് കണ്ണീരോടെ കെ പി എസ് സി ലളിതയ്ക്ക് വിട പറയാൻ വേണ്ടി എത്തിയത് ഇപ
നാട്ടിലെത്തിച്ചപ്പോൾ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത്രയും തിരക്കാണ് കെ പി സി ലളിതയെ അവസാനമായി കാണാൻ വേണ്ടി അനുഭവപ്പെടുന്നത് സുബി വിശ്വനാഥ് ചേരുന്നുണ്ട് സുബി സിനിമയിലെ സഹപ്രവർത്തകർ എത്തുന്നു മറ്റ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെത്തിച്ചപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വലിയ തിരക്കാണ് അവസാനമായി പ്രിയപ്പെട്ട കെ പി സി ലളിതയെ കാണാൻ അത്രയും തിരക്കാണ് എത്ര സമയമായിരിക്കും അവിടുത്തെ പൊതുദർശനം ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴാണ് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പൊതുദർശന ചടങ്ങുകൾ ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അതായത് നഗരസഭാ ഹാളിലെ പൊതുദർശന ചടങ്ങുകൾ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്പസമയം തന്നെ അതിനകം തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മൃതശരീരം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വടക്കാഞ്ചേരി എം എൽ എ സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പള്ളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ മകൻ സിദ്ധാർത്ഥനും ഈ മൃതശരീരത്തെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ മൃതശരീരം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാനടി പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരി അവസാന യാത്രയിൽ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മലയാളികൾ അവസാന പ്രണാമം നൽകുകയാണ് സ്നേഹം നൽകുകയാണ് വടക്കാഞ്ചേരിയും എങ്കക്കാടും ഭരതന് പ്രിയപ്പെട്ട വടക്കാഞ്ചേരിയും എങ്കക്കാടും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു കെ പി എസ് സി ലളിതയുടെയും ജീവിതം നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വടക്കാഞ്ചേരിയിലെത്തിയ കെ പി എസ് സി ലളിത തീർത്തും ഇവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അനുകമ്പയും സ്നേഹവും കലർന്ന ഇടപെടലുകളായിരുന്നു എൽക്കാലവും നടി പുലർത്തിയിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഭരതന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ സ്ഥിതമാക്കി താമസമാക്കിയപ്പോഴും അതിനുശേഷം കൂടുതൽ ഇടപെടലുകൾ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ കൂടുതൽ ഇടപെടലുകളുമായി സജീവ സാന്നിധ്യമായി നടി ഉണ്ടായിരുന്നു സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു അവർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ പരിചയപ്പെടുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയോടും പ്രത്യേകം ഒരു അടുപ്പം സൂക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രത്യേകം ഓർമ്മകൾ ഉണർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയായിരുന്നു കെ പി എസ് സി ലളിതയുടേത് നിരവധി പേരാണ് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോഴും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്നേ മുക്കാലോടുകൂടി ഈ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കണം എന്നായിരുന്നു അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അത് നീണ്ടു പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായവർ നമുക്കറിയാം വടക്കാഞ്ചേരി അത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഭരതന് അത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു കെ പി എസ് സി ലളിതയ്ക്കും അവസാന യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട നടി നഗരസഭ വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയുടെ ശുചിത്വ മിഷന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയിരുന്നു അവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നഗരസഭയുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായി കലാകാരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം സാംസ്കാരിക പരിപാടികളിൽ ഉത്രാളിക്കാവ് പൂരം അതുപോലെ മച്ചാട് മാമാങ്കം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഭരതന് പ്രിയപ്പെട്ടവയായിരുന്നു ഭരന് എന്ന ആവേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഉത്രാളിക്കാവ് പൂരത്തിനും മച്ചാട് മാമാങ്കത്തിനും സജീവ സാന്നിദ്ധ്യമായി എല്ലാ വർഷവും കെ പി എസ് സി ലളിത ഇവിടെ വടക്കാഞ്ചേരി എങ്കക്കാട് എത്താറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തവണ അവർക്ക് വരാൻ സാധിച്ചില്ല മച്ചാട് മാമാങ്കം നടന്ന ഇന്നലെയാണ് അവരുടെ വിയോഗമുണ്ടായത് ഏതായാലും അതീവ വൈകാരികമായി ഇപ്പോൾ വടക്കാഞ്ചേരി വടക്കാഞ്ചേരിക്കാർ കെ പി എസ് ലളിതയ്ക്ക് വിട ചൊല്ലുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നിരവധി പേർ നിരവധി ആളുകൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനാ തുറകളിൽ പെട്ട നിരവധി ആളുകൾ വന്ന് വന്ന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ മൃതശരീരം ഇവിടെ നിന്ന് വിലാപയാത്രയായി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അഞ്ചു മണിക്ക് ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടുകൂടിയാണ് സംസ്കാരം ഓണാട്ടുകരയിൽ ജനിച്ച് മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മഹാനടിയായി മാറിയ കെ പി എസ് സി ലളിതയുടെ അവസാന യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് തൃ രാവിലെ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ഫ്ലാറ്റിലും അതിനുശേഷം ലായം ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും പൊതു ദർശന ചടങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരോടെല്ലാം യാത്ര പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം തൃശ്ശൂർ സംഗീത നാടക അക്കാദമിയിൽ സംഗീത നാടക അക്കാദമിയിലായിരുന്നു കെ പി സി ലളിതയുടെ അവസാനത്തെ കർമ്മരംഗം സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്നു ആദ്യ വനിതാ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന പദം കൂടെ 
ചരിത്രം കൂടെ സൃഷ്ടിച്ച ശേഷമാണ് കെ പി സി ലളിത വിട വാങ്ങുന്നത് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ ഹാളിൽ പൊതുദർശന ചടങ്ങുകൾ നടക്കുകയാണ് അല്പസമയത്തിനകം മൃതശരീരം ഇവിടെ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും പ്രിയപ്പെട്ടവരോടെല്ലാം യാത്ര പറഞ്ഞ് അവസാന യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് ആണ് സംസ്കാരം നടക്കുക കെ പി എസ് സി നാടക വേദികളിലൂടെ അഭിനയ രംഗത്തെത്തിയ മഹാപ്രതിഭ സഹനടിയായി അഭിനയ തികവ് തെളിയിച്ച മഹാപ്രതിഭ അവർ വിട വാങ്ങുകയാണ് മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായിരുന്ന കെ പി എസ് സി ലളിത വിട വാങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു അഭിനേത്രി എന്നതിലുപരി താരജാടകളൊന്നുമില്ലാത്ത വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായിരുന്നു കെ പി എസ് സി ലളിത ഈ വരുന്ന ജനസഞ്ചയം അവരെ കാണാൻ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്ന ജനസഞ്ചയം തെളിയിക്കുന്നതും അവരുടെ ഈ ഈ അവരുടെ ഈ സവിശേഷതയാണ് നിരവധി പേരാണ് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പേരാണ് ഇപ്പോഴും ഈ നഗരസഭ നഗരസഭ ഹാളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ പൊതുദർശന ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതശരീരം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വിലാപയാത്രയായാണ് മൃതശരീരം കൊണ്ടുപോകുക പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടുകൂടിയായിരിക്കും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക എന്നാണ് അറിയുന്നത് ഏതായാലും മൃതശരീരം ഇപ്പോൾ കെ പി എസ് സി ലളിതയുടെ ഭൗതിക ശരീരം ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ മൃതശരീരം നഗരസഭ ഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്തെത്തിക്കും അതിനുശേഷം വിലാപയാത്രയായി ാണ് എങ്കക്കാട്ടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുക ഭരതൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വടക്കാഞ്ചേരി കെ പി എസ് സി ലളിത സ്വന്തമാക്കിയ വടക്കാഞ്ചേരി വടക്കാഞ്ചേരിയുടെ മണ്ണിൽ തന്നെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളണമെന്ന ആഗ്രഹമായിരുന്നു കലാകാരിക്ക് ഒടുവിൽ ഭരൽ രോഗം വന്നു പോകുമ്പോഴും അവസാനമായി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നഗരസഭ ഹാളിലെ പൊതുദർശനം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എം എസ് അനീഷ് കുമാർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് അനീഷ് സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ വീട്ടുവളപ്പിൽ തന്നെയാണ് സംസ്കരിക്കുക എന്നറിയുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ തന്നെ സംസ്കാരത്തിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പം വിവിധ ഇടങ്ങളിലുമായി ആളുകൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒഴുകി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് തങ്ങളുടെ ഇഷ്ട നടിയോടുള്ള സ്നേഹം അതിൻ്റെ എല്ലാ ആദരവുകളുടെയും രൂപത്തിൽ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ പൊതുദർശനത്തിനായി എത്തിച്ചപ്പോഴും പിന്നീട് തൃശ്ശൂരിൽ സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഹാളിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴും തുടർന്ന് വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ ഹാളിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴും ഒക്കെ വലിയ ഒരു ആരാധക ബന്ധം അവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആ കാഴ്ച കാണാൻ കഴിയുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീട്ടിലേക്ക് മടക്കാൻ തന്നെ വീട്ടിലേക്കും ആളുകൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സിനിമാ മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന നിരവധി ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശ്രീ മണിയമ്പിള്ള രാജു നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് വലിയൊരു സ്നേഹമാണ് ആളുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എത്തുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടമാണ് തൃശ്ശൂർ ഈ മേഖലകളൊക്കെ സിനിമയ്ക്ക് അപ്പുറമുള്ള ബന്ധം അതെ ചേച്ചി എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ വീട്ടിലെ ഒരു അംഗത്തിന് പോലെയാണ് കാര്യം ചെയ്ത എല്ലാ കഥാപാത്രവും എന്താ പറയുക ഒരു അമ്മ സഹോദരി അമ്മൂമ്മ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേട്ടൻ അതിൽ അവർ ഗംഭീരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും വേണ്ട ഈ ലഘുബാലകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ മറ്റേ മതിലിക എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ഒരു വോയിസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ലളിത ചേച്ചി ശബ്ദമാണ് വോയിസ് കാര്യം കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ വയസ്സായവർക്ക് വരെ കേട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അവർ രൂപം മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തും വലുകല്ലാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചത് അതിനകത്ത് നല്ല ഒരുപാട് വേരിയേഷനുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചേരും അത് ഗംഭീര നടിയ ലക്ഷിക്ക് പകരമായിട്ട് വയ്ക്കാനൊന്നും ആരുമില്ല സാധാരണ മുതിർന്ന ആളുകൾ അടക്കം പറയുന്നത് നഷ്ടമെന്ന് നമ്മൾ പതിവായി പറയുന്നതാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിലെ നഷ്ടം ഇത് തന്നെയാണ് നഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കലാകാരന്മാരൊക്കെ പോകുന്നത് നമുക്ക് നഷ്ടം തന്നെയാണ് റീപ്ലേസിംഗ് ഇല്ലല്ലോ ഇതിന് ഒരാളൊരു വേറെ ഏതെങ്കിലും സാധനം തിരിക്കുന്ന ആൾ മരിച്ച റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒരു കലാകാരൻ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 
ലതാ മങ്കേഷ്വർ നമുക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതുവരെ തന്നെ ലത ചേച്ചിയും ആ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ ഒരു മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോയത് ഈ അഭിനയമാണെന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ആള് അല്ല അതിനപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ആള് ഒരിക്കലും അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഞാൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ ആദ്യം അഭിനയിക്കുന്നു ചേച്ചിയുടെ സർവേ ഒക്കെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ നാൽപ്പത്തേഴ് വർഷമായി വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഓടി വരും വീട്ടിൽ വരും അതിൽ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി കാണാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നാലും ഒരു തനി നാട്ടും പുറത്ത് കാര്യം അല്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് സെറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കും ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നാട്ടു പറഞ്ഞത് ലക്ഷ്യം എന്നാൽ പറയും അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും പോലും പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല അതാ സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് തീർച്ചയായും അത് തന്നെയാണ് സഹപ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും കെ പി സിയുടെ ഓർക്കുന്നത് കാരണം മനസ്സിൽ വെച്ചൊന്ന് പെരുമാറാത്ത ദേഷ്യം വന്നാൽ പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന തനി നാട്ടും പുറത്തുകാരിയായി ജീവിക്കുന്ന കെ പി സി ലതയാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ളവരും സിനിമാ മേഖലയിലെ സഹപ്രവർത്തകരും ഒക്കെ അനുസ്മരിക്കുന്ന എന്തായാലും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നഷ്ടമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിവായ ഓരോ മരണത്തിനും നഷ്ടമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നഷ്ടമായി മാറിയത് കെ പി സി ലതയുടെ ഒരു വിടവാണ് എന്ന് പറയുന്നു എന്തായാലും വീട്ടിലേക്ക് നിരവധി ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴുകി ിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ നഗരസഭാ ഹാളിലെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായി അല്പസമയത്തിനകം അവിടുത്തെ പൊതുദർശന ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായി അല്പസമയത്തിനകം ഇവിടേക്ക് ഈ ഭൗതിക ശരീരം എത്തിക്കും പിന്നെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികൾ അടക്കമുള്ളവ നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് നടക്കുന്നത് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് കേരളം കെ പി സി ലളിതയുടെ സംസ്കാരം അഞ്ചു മണിക്ക് ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ സ്വസ്തിയിൽ നടക്കും ഇപ്പോൾ വടക്കഞ്ചേരി നഗരസഭാ ഹാളിലെ പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഈ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം